schiefrige Grauwacke. Das ist das Baumaterial, aus dem ein Dach ganz aus Stein entstehen soll. Es ist die älteste menschliche Bauweise. Also der Mensch hat sich, nachdem er die Höhle verlassen hat, Höhlen zusammengebaut. Jedem, dem man davon erzählt, ohne Mörtel ein Haus bauen, hält denn das Ganze, das ganze Gewicht. Das ganze Gebäude liegt auf Hunderttausenden von Punkten, wo das Gewicht abgeleitet wird. Mit dann nichts anderes als 3 d puzzle spielen. Das ist ein 3D-Pastel-Spiel für Erwachsene. Im Göteberg bei Obernhof an der Lahn tut sich was. Seit Wochen werden tonnenweise Steine bewegt für ein einzigartiges Projekt. Ein Gebäude aus Bruchsteinen mit einer Kuppel obendrauf. Auf einem viereckigen Grundriss haben freiwillige Helfer die Wände in Trockenmauerbauweise errichtet. Dafür werden die Steine so bearbeitet und aufeinandergelegt, dass sie auch ohne Mörtel halten. Genau wie man es früher in den Weinbergen an der Lahn gemacht hat. Der Landschaftsarchitekt Frank Bövingloh begleitet das Projekt. Das war das Vorbild. Äh eine Wingert Schützhütte haben wir rausgekriegt, ungefähr um 1870 entstanden. Der Wingert Schütz hatte die Aufgabe, Vögel zu vertreiben mit einer Knarre oder auch Fremde, die hier nichts zu suchen hatten, beim Rebenklauen zu erwischen. Und die brauchten eine Schutzhütte, weil die hier viele, viele Stunden gestanden haben. Das Besondere an dieser Hütte ist, dass die hier oben ein Steindach drauf hatte. Das wissen wir noch aus von Zeitzeugen. Das ist jetzt die Ruine nur noch. Wir hatten überlegt, die wieder aufzubauen, haben dann aber überlegt, wir lassen das so im Original die Ruine stehen und bauen an einer anderen Stelle die Hütte wieder auf. Die Steine, die wir oben verbauen, kommen hier aus alten historischen Mauern. Das alte Mauermaterial haben wir auf den Platz gepackt und von dort aus bedienen wir uns und bauen diese Hütte mit dem historischen Steinmaterial. Bis zur Dachkante haben es die freiwilligen Helfer selbst geschafft. Für die Kuppel aus Stein ist der Trockenmauerpapst aus Österreich angereist, Rainer Vogler. Na gut, Frank, starten wir. Die inneren Steine, die Tragsteine, das ist jetzt die erste große Herausforderung, den zu legen. Wie man raufbringen, ist mir auch noch nicht ganz klar. Die, die kannst du gleich raufgeben, Martin. Auch. Die Ecksteine der Kuppel sind besonders wichtig, denn der unterste Steinring trägt später das meiste Gewicht. Fast 300 Kilo wiegt die massive Platte, die die Männer per Hand über eine Rampe nach oben bewegen. Dabei benutzen sie auch Pfosten und eine Palette, wie beim Bau der Pyramiden. Das heißt, wie kommt der Stein freifliegend? bis da vorne, ohne dass es da schon aufkannt und ohne dass wir das Ganze wegschirm. Halt! Zentimeterarbeit und pure Muskelkraft. Die Männer rücken den schweren Eckstein mit einem Brett schließlich in Position. So, jetzt. So, ich tue eigentlich nur da. Mit John halt, dass er uns nicht reinkantet. Weil wir wollen schon, dass der Heuwegs in 45 Grad ist. Rückt es mir den da noch nach vorne? Ja. ja. Da ist ein Buckel, der sich genau da reinlegen soll. Das wäre perfekt. So, ein bisschen nach. 2-3 cm. Ich halte den. So. Und die Dicke ist auch gut. Solche Teilen. Die ist nur zu groß. Damit der Stein nicht wackelt, wird er mit kleinen Platten ausgekeilt. Das heißt unterlegt. Alle Zwischenräume müssen gefüllt werden. Inzwischen holt ein Helfer vom Lagerplatz im Wald neue Steine, die sich für die anderen Ecken eignen könnten. Diese Felsbrocken waren früher in Trockenmauern verbaut, die der Flurbereinigung zum Opfer fielen. Jetzt kann man sie wieder gebrauchen.
Mit seinem Schlepper fährt der Helfer die Brocken auf die Baustelle im Steilhang. Dass, dass er deswegen jetzt perfekt liegt, wird einmal ausdrehen. Das Fisch bleibt Fisch, außer dem Halt. Du musst noch raus. Die Steine dürfen nur so weit vorkragen, so. dass sie nicht nach das innen stürzen. Deswegen ist es wichtig, dass sie fest aufliegen und nicht wackeln. Immer wieder müssen kleine Keile aus Stein untergeschoben und festgeklopft werden. Wunderbar. Wer glaubt, der keilt? Ich warte zu dir. Nach ein paar Stunden harter Arbeit liegt der erste Ring der Kuppel. Und die Rundung lässt sich schon erahnen. Auf die andere Seite. Aus Holzlatten bereitet Martin Skos, der Mitarbeiter von Rainer Vogler, ein Gerät vor, das dabei helfen soll, die Kuppel gleichmäßig aufzubauen. Also das ist sozusagen einfach ein vergrößerter Zirkel. Der kommt einfach in die Stange, die in der Mitte von dem Gebäude aufgestellt wird. Da müssen wir später noch sehr genau arbeiten. Und das ist der Kopf, der dann später auf der Stange drauf sitzt. Das geht durch. Und das ist dann unser Maß, wie weit wir von den Steinen reinrufen müssen. Die Markierung habe ich auf der anderen Seite. Das sind 13 cm. Und das hat sich der Rainer vorher ausgerechnet. Auf der Höhe der Steine kann man nur ein gewisses Maß hineinrufen. Und das ist bei diesen Steinen ca. 13 cm. Da bauen wir gleichmäßig auf. Das heißt, wenn wir hier um so viel aufgehen, gehen wir hier um einen bestimmten weniger Radius hinein. Weil innen die Tragsteine, die Kuppelsteine selbst, die das Tragende ausmachen, also die Auskragsteine oder Kragkuppel, die hat eigentlich mit der Außenform nichts zu tun, außer dass die, die beschweren und dadurch die Statik erhöhen. Das heißt, die Kippgefahr, wenn man zwei draus rückt, kippt das Dach nach innen. Aber der Sinn, dass da was drauf ist, ist Beschwerungsgewicht, dass der auskragende Kuppelstein hält. 20 plus eigentlich das Holz. So, schau ich schon Blödsinn mal. Auf der Zirkelstange trägt ja, Rainer Vogler die Höhe der Schichten ein, aus denen die Außenhaut der Kuppel später nach oben aufgebaut wird. Super. Dann setzt er den Kopf des Zirkels auf die Stange. Es verkantet leicht, wenn du es schaffst. Es regnet, rutscht ja. Die Holzlatte zeigt die äußere Rundung der Kuppel an, die nach und nach entstehen soll. Braucht man es eigentlich noch praktisch gar nicht? Fünfeinhalb Tage haben sie dafür eingeplant. Bis dahin muss die Kuppel fertig sein. Auch am zweiten Tag sind die Helfer vor allem damit beschäftigt, die Lücken zwischen den großen Steinen mit kleinen Felsstückchen auszukeilen. Mit dem Hammer werden sie in die passende Form gebracht. Auf Trockenmauerseminaren haben die Helfer das alte Handwerk gelernt. Das Material für die Feinarbeit findet sich direkt neben der Baustelle, auf der sogenannten Steinrassel. Diese riesige Halde wurde im 19. Jahrhundert von den Arbeitern aufgeschüttet, die damals im Göteberg die Weinterrassen bauten. Das Gestein, das sie nicht brauchten, warfen sie einfach zwischen zwei Mauern auf den Hang. Im Lauf der letzten 150 Jahre hat sich daraus ein Biotop entwickelt, in dem sich sonnenhungrige Lebewesen wie die Eidechse angesiedelt haben. Die kleinen Felsbrocken sind ideal, um die Lücken zwischen den großen Steinen aufzufüllen. Die eigenwillige Form der Steine aus der Region stellt allerdings selbst versierte Trockenmaurer wie Heiner Brot vor Herausforderungen. Und eigentlich habe ich schon von meiner Jugend aus, aus den Weinbergen kenne ich das, dass man den Stein, der da ist, eben verbaut. Und die haben nun mal bei uns alle eine Fischform. Ob es eine Sardine ist oder ein Walfisch, also alles wird hier verbaut. Fisch, das wäre einer. Ich glaube, der häufigste Form. Hat zwar da eine glatte Seite, aber auf den Lagerseiten, Lager nennt man oben und unten, sind es eben so, rund, so runde Formen sind. Ich sag, 
wie Fisch halt. Zum Legen natürlich eine Katastrophe. Weil wenn ich sage, ich möchte satte Auflagen und gute Berührflächen haben, ja. legen Sie die schön aneinander oder der da drüben. Aber da, wie der Stein, der drüber liegt, der liegt halt nur da auf der Rundung auf. Und dann kannst du den Rest mit kleinen Steinen wieder auskeilen und versuchen, möglichst viel Reibfläche zu schaffen. Für das Gesims, das die Kuppel von der Mauer außen absetzen soll, hat Rainer Vogler eine flache Steinplatte ausgesucht, die er mit der Sackkarre nach oben zieht. Zum Wohl. Ein besonders schwerer Brocken, den der Experte mit perfektem Augenmaß ausgesucht hat. 1,13 Meter. Ein Meter zwölf, da oder da? Passt oder passt er nicht? Ja, sonst. Gut. Also, das ist außen. Ja, ja, ja. Schöne Ansicht. So, wollen wir mal legen? Probieren wir mal. Legen. Mit vereinten Kräften legen die Männer die schwere Platte auf die Mauer. Mit der glatten Kante nach außen. So. Am liebsten würde ich dann eh fast alleine reinrücken probieren. Gut zu sehen, ob er passt. Die Außenhaut ist das, was man dann sieht und formgebend ist. Also da darf man sich dann nicht erwarten, dass das so gleichmäßig wie bei Ziegel oder was ist. Weil halt, wie man es da schon sieht, an dem Gesims, was vorsteht, das sind einfach unterschiedlich. Was nicht ganz passt, wird passend gemacht. Millimeterarbeit mit dem Maurerhammer. Festzwickeln. So. Dann gehen wir so weit rein wie möglich. Und jetzt schauen wir mal. Passt perfekt. Um die nächste Lage Steine auszusuchen, fährt Rainer Vogler persönlich auf den Lagerplatz. So was, das müsste man dann eigentlich einladen. So. Den, außer er zeigt sich, dass er dann unten unbrauchbar wäre. Bei der hat meine 70. Das heißt, der war das nicht schlecht. Ich meine, den überlege ich noch ernsthaft. Mit 60, aber gerade 40. Die 50, die kann ich mir wünschen. Nicht? Aber nicht. Rainer Vogler hat die Form der Steine wie Puzzleteile im Kopf. Es ist eher die Angst, dass da irgendwas Schönes drunter ist, was man dann später sieht und sagt, den hätten man braucht. Und technisch ist es, ich wage jetzt noch nicht mit dem Gewicht, was ich angegeben habe, einen Stein dieser Dicke als tragenden, auskragenden Stein zu legen. Also, und damit bin ich mal auf der Suche nach eher noch ein bisschen dickere. Steine, wo ich sage, die Bruchgefahr ist nicht gegeben. Für die nächste Ecke hat er deshalb einen besonders massiven Stein ausgesucht. Zu dritt buxieren ihn die Männer nach oben. Drehen und das mit Gesicht vorne mal legen. Genau. Und jetzt Doch zuerst wird der Brocken noch in Form gebracht und dann ganz vorsichtig über die Kante geschoben. Ist er irgendwo höher als woanders? Nicht wirklich, nicht? Da kommen wir ziemlich genau Fuge auf Fuge. Die Fuge hätten wir heute schon gern unterbrochen. Auf da nach vorne, ohne dass Also wird der Stein noch mal verrückt. Jetzt darfst du mal schauen, wie schaut denn das innen aus von der Auflage. Und Damit der Stein nicht wackelt, muss die Unterseite noch bearbeitet werden. Genau dieses Dreieck. Ich fuhr dann brauchen wir. Das wir sehen. Mit Hammer und Meißel lässt sich die Grauwacke gut spalten. So. Ja. Ich tue mal da nichts. Noch mal. So alt, nicht anrücken, dass wir nach vorne kennen. So. Ah, 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 ah. War gut, ne? Das waren großzügige 10 cm. Halt! 
Wir sind doch ziemlich auf einer Ebene. Wir sind da jetzt sagen wir, 95. Steine legen ist Maßarbeit. Immer wieder muss Rainer Vogler mit Hammer und Meißel ran, damit sich die gewaltigen Wacker möglichst lückenlos aneinander fliegen. Ja, genau. So, und da drinnen gehört er gekeilt. Ja. Passt. Man, das ist jetzt natürlich schon wieder. Mühsam man jetzt sich das Eichhörnchen. Je nachdem, was für einen Punkt wir nehmen, sind wir hübsch in der Waage. Ja. Die Maßanfertigung. Das sieht nicht aus, gell? Mit jeder Lage Steine wird der Zirkel nachjustiert. Martin Skoos schiebt die Holzlatte ein Stück nach oben. Also Unterkante Holz sollte dort sein. Das Ganze an alle Stände dafür braucht das nicht halten. Gott sei Dank haben wir auch schon eine Kombizange. Das ist schon richtig. Rainer Vogler misst nach, ob der Zirkelschlag stimmt. Was stimmt, stimmt. Da unten würde die gelten, da hier oben bin ich jetzt dann schon auf der Markierung. Die Markierung zeigt, wo die Rundung ansetzt. Heute Vormittag wird einmal großteils auf das Niveau der inneren Steine aufgearbeitet, damit auch die unteren überhaupt einmal Gewicht bekommen. Denn sonst könnten sie beim Bau der Kuppel nach innen kippen. Ah, es wird schon rund. Das ist die erste Rundung. Die nächste Rundung sollte da sein. Und auf der Höhe, wo der Zirkel jetzt ist, sobald wir das Schraufgerät haben, kommen wir daher. Das heißt, genau auf Höhe der Stange ist jetzt ein 1, 2, 3, ist die Mauer bis hierher gerade. Und ab da wird es immer runder. Und die Außenhaut hat mit der Innenform eigentlich nichts, nicht wirklich was zu tun. Auch die Lücken zwischen Außen- und Innenhaut müssen aufgefüllt werden. Rainer Vogler hat einen besonders geformten, dreieckigen Stein gefunden, der sich perfekt der Rundung der Außenhaut anpasst. Ihr redet zu wenig, ihr führt zu weniger Selbstgespräche, gell? Ja, das ist gut, pass auf die Zirkelstange. Brauchst du das du oder soll ich es weggeben? Oder? Auch die Außenhaut wird sorgfältig ja. ausgekeilt. Eine Latte diente als Lineal. Kein Stein soll vorstehen, nichts darf später wackeln. Am zweiten Tag erschließt sich von oben schon langsam die Form der Kuppel. Der innere Ring besteht aus mächtigen Kragsteinen, die die Männer legen. Da drüben darfst jetzt nicht Draufsteigen, lass wir mal aus. Und bin ich jetzt da gut. Und den Rest gehen wir dann noch so rüber. Weit bin ich da nicht drüber. Das ist Nein, es soll schon niemand Stein reinrutschen. Gell? Je weiter ja. unten die Steine liegen, desto mehr Gewicht müssen sie tragen. Vor allem die Ecken sind wichtig. Dann tue ich mal raus, dass wir den fixieren. Da wieder einen rein. Da haben wir ja einige gesichert, so schmale. Sonst, dass das sich innen immer Runde ergibt. Wie man jetzt eigentlich schon sieht, ist klar, wenn ich über die Ecke immer Stein lege, mache ich ein Viereck, ein Achteck. Wenn dann auch weitere kommen, haben wir auf einmal noch weniger Ecken und das Ganze schaut eigentlich schon rund aus. Im Gegensatz zur klassischen Kuppel, wie man sie aus Kirchen kennt, wird die Kragkuppel ohne Stützgerüst gebaut und hält auch ganz ohne Mörtel. Um die 30 Tonnen Steine werden allein in diesem Gewölbe verbaut. Das Loch im Scheitel wird immer enger. Bis zum Richtfest ist es nur noch ein Tag. Optisch macht es einen Unterschied, wie fein oder wie grob innen das, diese, diese Stufen, die man innen sieht, ausschaut. Wenn man es ganz schön machen würde, hätte man innen auch den Zirkel benutzt und wirklich eine komplette Rundung gleichmäßig gebaut. Wenn ich so einen Radius habe, kannst du gerade Steine 
oder lange Steine, die gerade sind, noch besser reinschummeln. Da oben, was dann so kleiner rund werden soll, wird es schwieriger. Und je kleiner der Ring halt wird, desto dreieckiger sollten die Steine sein. Nochmal. Doch um den inneren Ring weiter zu schließen, müssen noch ein paar große Steine her. Auch hier wird es immer schwieriger, je enger sich der Ring schließt. Millimeterarbeit mit dem Brecheisen. Auf die Technik kommt es an. Mit der Wasserwaage prüft Rainer Vogler, ob die Steine gerade liegen und keilt die Zwischenräume aus. Sag, jetzt kann man noch zwei Schichten auf, dann kann man mit der Deckplatte zumachen. Ist innen, sage ich mal, bei der Höhe jetzt zu. Ja? Auf eigentlich 1,50 Meter. Da können wir schauen, ob auf die Platte noch trotzdem höher aufgearbeitet wird, um die Form zu bewahren. Oder ob man dann mit größeren Platten zubearbeitet und mehr oder weniger diese theoretisch von vorne bis hin das theoretisch so geformte Dach einfach dann da beschneidet und mit einem Plateau endet. Bis zum Richtfest am Abend soll der innere Ring fertig sein. Die großen Steine müssen noch verkeilt werden. Die Außenhaut der Kuppel hat bereits eine gleichmäßige Form bekommen. Jetzt wird es eng in der Mitte, in der die Zirkelstange noch steht. Mit hauchdünnen Steinplättchen füllt Heiner Brot die letzten Ritzen. Von Weitem zeichnet sich das Rund der Kuppel schon ab. Man spannend wird, wenn die letzte Platte raufkommt, gibt es keinen Zirkel mehr. Dann müssen sich die Männer ganz auf ihr Augenmaß verlassen. Doch noch passt die Zirkelstange in das kleine Loch, das im Scheitel der Kuppel geblieben ist. Irgendwo drehen kann, dass ein bisschen niedriger wird. Mit Hammer und Meißel werden die letzten Steine in Form gebracht. Die Oberfläche soll möglichst gleichmäßig sein, damit sie gut aufliegen. Trotzdem müssen noch jede Menge Lücken ausgekeilt werden. Die Kuppel soll nicht nur stabil, sondern auch dicht sein, um Wanderern bei Regen Schutz zu bieten. Martin Skoos legt den letzten Stein in den obersten Ring. Jetzt fehlt nur noch die Deckplatte. Noch einmal umdrehen, dann passt es besser. Von innen lässt sich der Aufbau der Kuppel gut erkennen. Von oben erinnert das Dach der Wingertsschützhütte an die Trolli, die ihren Ursprung in Italien haben. Fünf Tage hat der Bau der Kuppel bis zum Richtfest gedauert. Zur Feier des Tages hat der Bürgermeister von Obernhof, Karl Friedrich Merz, eine junge Birke geschnitten, die traditionell mit bunten Bändern geschmückt wird. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir zwei. So, stell ich fallen hier hoch. Ja. Seid ihr bereit? Aha. Ja, finde ich gut. <lacht> das ist ja eine Wohltat nach den Steinen. Lachen würde, wenn wir jetzt mit dem Baum niederfallen, nachdem beim Stein nie was passiert ist. Das ich mit. Genau. Ein letztes Mal wird der Zirkel verwendet als Ständer für den Baum. Ich glaube, wir können alle wirklich äh, auch den beiden Jungs hier dankbar sein, dass, das, äh, dass ihr hier seid und dass ihr uns so unterstützt und äh, dass wir gemeinsam, alle gemeinsam hier ein Gebäude für die Ewigkeit bauen. Es beruhigt mich, irgendwo zu sehen, dass es auch in Deutschland Verrückte gibt. Und was möglich ist, glaube ich, habt ihr in Deutschland das beste Beispiel seit 
100 Jahren, ich weiß nicht, seit wann geliefert. Da. Gratuliere dazu. Der Baumeister ist zufrieden mit dem Werk. Großartiges Gefühl, weil es ist ja wahnsinnig viel Arbeit. So gesehen Erleichterung und Erstaunen, was möglich ist, nur aus Steinen ohne Hilfsmittel zu bauen. Und was eben vor hunderten Jahren, vor tausenden Jahren gebaut und geleistet wurde. Das ist wahrscheinlich ein wie im Sandkasten. Man fängt an, eine Burg zu bauen und dann machen ganz viele mit und das macht so viel Spaß. Die sind alle getunnelt ja, und lässt sich keiner von abbringen. Und man muss sagen, abends äh, Kinder kommen ins Haus und man spielt immer wieder weiter. Habe ich so verglichen heute mal. So ein Gefühl ist das. Also es hat allen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das habe ich eigentlich eh schon grob gerichtet. Jetzt fehlt nur noch die Deckplatte, um den Bau abzuschließen. Dafür hat Rainer Vogler eine besonders große, flache Steinplatte ausgesucht. Die Form. Die schöne, glatte Seite kommt nach unten. Mit zwei Zollstöcken legt er die Form der Platte aus. Ja, das heißt, um eine Spur kleiner als das Model ist er in Wahrheit. Aber bevor die Platte aufgelegt wird, muss er den Zirkel entfernen. Der wird dann vermutlich aber schon ganz unten bleiben. Na, einmal muss ihn neu entfädeln. Wegen der. Was vorne, was hinten ist, ist eigentlich wurscht. Dann überträgt er den Umriss der Deckplatte mit Hilfe der Zollstöcke auf den letzten Ring der Kuppel. Und irgendwie so ähnlich. Dann die, Sch die Schlussplatte raufgeben. Mit einem Stück Kreide zeichnet er die genaue Position ein. Wo sie also die, ist im Holz zu stark die Zentrierstange wird entfernt. Schön noch raus, so geht, danke. Die Zirkelstange. Das Transportieren der Deckplatte ist noch mal ein Kraftakt. Eigentlich, dass ich nicht zurückrutscht, das ist die Gefahr. So, und dreht es ihm gleich mal auf. Also sich. Ja, okay. Von mir? Nicht drehen. Eins, zwei, drei. Wenn wir kippen, dann gleich auf die Seiten rüber, Brett raus und dann Deckel zu. Noch ein bisschen vor oder gleich kippen? Gleich vor, ganz vor. Okay, eins, zwei, drei. Noch vor. Ja, ich sehe hier. So. Ja, eins, zwei, drei. Kosten raus. So. Ja. Die Platte liegt. Von innen ist die Kuppel nun so gut wie fertig. Das Auskeilen der obersten Steinringe übernimmt Rainer Vogler selbst. So. Passt, 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 passt. Stein für Stein, Ring um Ring ist das Dach gewachsen. Experten nennen diese urtümliche Bauform Kragkuppel. Im Volksmund kennt man die Steinhäuser auch als Trolli. Macht auch nichts. Eigentlich, ich sage mal, die 90, 100 Tonnen Stein, die liegen halt satt, grundfest mit der Erde verbunden. Und das ganze Gewicht geht über die Mauern an den Boden. Nun muss der Baumeister Abschied nehmen. Na ja, wir werden das heute gemütlich ausklingen lassen, dann gemütlich heimfahren. Mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Auch die äußere Form ist nun vollendet und mit zwei zusätzlichen Steinringen harmonisch abgeschlossen. Die uralte Handwerkskunst, die in Obernhof an der Lahn wiederbelebt wurde, beweist, dass man eine Kuppel aus Stein ganz ohne Mörtel und Gerüst bauen kann. So wie vor Jahrtausenden schon. Und der Lahnweinstieg bei Obernhof hat eine neue Attraktion. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.